നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹൃദ്രോഗത്തിനുള്ള പരിശോധനകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് പുഷ്പഗിരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റൽ തിരുവല്ലയിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റായ ഇൻ്റർവെൻഷൻ കാർഡിയോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ സാജൻ അഹമ്മദാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം ഹൃദ്രോഗത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ഹൃദ്രോഗത്തിൻ്റെ പരിശോധനകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ചെസ്റ്റ് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കയ്യിലേക്കുള്ള തരിപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ കിതപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ എങ്കിലും പേഷ്യൻസ് പറയും എനിക്ക് ഹൃദ്രോഗമാണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഒരു ചുമ വരുന്നുണ്ടോ അല്ലാതെ ഏത് ഡോ അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു ഇ ഫി ജി ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പോലെ അല്ലെങ്കിലും ഒരു സാധാരണ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ പോലും ഒരു കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ജനറൽ ഫിസിഷ്യൻ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ആയിരുന്നാലും ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു പരിശോധനയാണ് ഇ സി ജി അതിൽ കഴിഞ്ഞ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ മറ്റെന്തും അപ്പോൾ ഈ ഇ സി ജിക്ക് ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് ഇ സി ജി എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു 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 ഹൃദ്രോഗ പരിശോധനയിൽ ഇ സി ജിക്ക് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിലൂടെയാണ് ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഹൃദ്രോഗം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി പരിശോധനകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലഘുവായിട്ടുള്ള പരിശോധനയാണ് ഇ സി ജി അത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടോടിക്കാറ്റ സിനിമയിലെ വിജയനും ദാസനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പകർന്നു തന്ന ഒരു വലിയ ജീവിത സത്യമുണ്ടല്ലോ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായ സമയമുണ്ട് വിജയ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ടെസ്റ്റുകളുടെ കാര്യവും എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും എല്ലാ രോഗികൾക്കും ആവശ്യം ഉള്ള കാര്യമല്ല രോഗിയുടെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഏത് ടെസ്റ്റ് വേണമെന്ന് ആണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പരിശോധനകളുടെ ഒരു കൂടാരം നമ്മൾ കെട്ടുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു അടിത്തറയുടെ മുകളിലാണ് ആ അടിത്തറയുടെ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ രോഗിയുടെ ഹിസ്റ്ററി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് പരിശോധന അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇ സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെൽ ഫോണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ലാപ്ടോപ്പ് മുതലായ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളെയും പോലെ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മൂലം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിശിഷ്ടാവയവമാണ് ഹൃദയം അപ്പോൾ ഈ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇലക്ട്രിക് പ്രവാഹം നമുക്ക് ചിത്രത്തിലൂടെ കാണുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഇ സി ജി വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച ഇ സി ജി ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഇ സി ജി തന്നെയാണ് കാരണം മെജോ പല പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടീഷൻസും നമുക്ക് ഇ സി ജിയിൽ നിന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് നെഞ്ചുവേദന വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആദ്യം എടുക്കേണ്ട ടെസ്റ്റ് ഇ സി ജി തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇ സി ജി നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ഹൃദ്രോഗം ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഇ സി ജി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് പറയും ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു പഴയ ഹൃദ്രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം എന്നില്ല പഴയ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഈ ഇ സി ജിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് പല ആൾക്കാരും എനിക്കങ്ങ് വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സിംറ്റവും ഇല്ല ഞാനൊരു ഡെയിലി ഓടാൻ പോകുന്ന ആളാണ് നല്ല കായിക അധ്വാനം ഉള്ള ആളാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ യാതൊരു വിധ ഒരു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ചോദിക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വിയർപ്പോ ഒരു ക്ഷീണമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെസ്റ്റ് ഡിസ്കംഫേർട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ യാതൊരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ ഡോക്ടർ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ഹൃദ്രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിനുള്ള തെളിവ് നിങ്ങളുടെ ഇ സി ജിയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളൊക്കെ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫസർമാർ വന്ന് റൗണ്ട്സിന് ഇ സി ജി എടുത്തിട്ട് ഇ സി ജി എടുത്ത് കണ്ടതിന് ശേഷം രോഗിയോട് ചോദിക്കും അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ രോഗി പേടിച്ചുകൊണ്ട് പകച്ചുകൊണ്ട് പറയാം ഉണ്ട് സാർ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ സാറന്മാർ മെജീഷ്യൻസ് ആണോ
ഒരു ഒരു ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധന് ഒരു ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേയിൽ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്റേ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ നെഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് ശ്വാസകോശങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഒരല്പം ഇടതുപക്ഷ ചായോടു കൂടിയാണ് ഹൃദയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹൃദയം ഹൃദയ വിശാലത മനുഷ്യന് നല്ലൊരു ഗുണമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദ്രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ എക്സ്റേയിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അറകളുടെ വലിപ്പം കൂടുതലായി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പലപ്പോഴും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഹൃദ്രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം ആകാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് രണ്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ലങ്സിലെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ രക്തധമനികളുടെ ഷാഡോ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഈ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ പോലെയുള്ള ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ് കുറയുന്ന പല കണ്ടീഷൻസും നമുക്ക് എക്സ്റേയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ 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 ബേസിക് ആയി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് കാരണം വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ വയറും തൈറോയിഡും ഒക്കെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഹാർട്ടിൻ്റെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മാധ്യമ ഒരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയ തുടിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു തത്സമയ സംപ്രേഷണം ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റാണ് നമുക്ക് എക്കോയിലൂടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അറകൾ അതിൻ്റെ ചേമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഹൃദയത്തിലെ വാൽവുകൾ അതിലൂടെ രക്തം ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ ദിശ പിന്നെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ബോക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിൻ്റെ തുടിപ്പ് ശക്തി കുറവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് എക്കോയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ബേസിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അടുത്ത അഡ്വാൻസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധന രീതികളിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അതായത് ഒരു ഒരു വ്യക്തി ഹൃദ്രോഗം സംശയിച്ചു കൊണ്ടോ ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്റേ എടുത്തു ഒരു ഇ സി ജി എടുത്തു എക്കോ എടുത്തു ഇതുവരെ പേഷ്യൻസിന് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബേസിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമുക്കൊന്ന് ടി എം ടി ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിത് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതല്ലേ ഈ എക്സ്റേ ഇ സി ജിയിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല എക്കോയിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു ടി എം ടി എടുത്ത് നോക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ടി എം ടി വേണം എന്ത് ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടാണോ ടി എം ടി പറഞ്ഞ് ഏ ഇല്ല ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഈ ഇ സി ജിയിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എന്നാലും ഒരു ഇ എൻ ടി ഒരു ഒരു ടി എം ടി എടുത്ത് നോക്കാം പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഡോക്ടറുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ ചിന്താഗതി ഒരു ഒരു മനസ്സിലൂടി പോകുന്നത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ടി എം ടി എടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഇ സി ജിയിൽ പ്രശ് പ്രശ്നമില്ല ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുത്തിട്ട് കുഴപ്പമില്ല എക്കോ എടുത്തതിലും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല പക്ഷേ ടി എം ടി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം ക്രൈറ്റീരിയ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ രോഗികൾക്കും ടി എം ടി അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറില്ല പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ഡയബറ്റിസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ബി പി കൊളസ്ട്രോൾ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി കുടുംബത്തിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ നടക്കുമ്പോഴോ കയറ്റം കയറുമ്പോഴോ നെഞ്ചിനകത്തൊരു ഭാരം പോലെയോ പിടുത്തം പോലെയോ ചിലപ്പോൾ കിതപ്പായിട്ടോ ഒക്കെ അനുഭവപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹൃദയത്തിലെ രക്തധമനികളുടെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ലക്ഷണം ആകാം ആകണം എന്നില്ല ആകാം അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്ക് കൊണ്ടാണ് ഈ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ട്രെഡ്മിൽ ടെസ്റ്റ് ട്രെഡ്മിൽ ടെസ്റ്റിന് നമ്മൾ ടി വിയിലൊക്കെ കാണുന്ന എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രെഡ്മിൽ ആ മെഷീനിൽ രോഗിയെ നടത്തുകയും നടക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഇ സി ജിയും ആ കുറച്ച് ഓടി എക്സസൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉള്ള ഇ സി ജിയും തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കും ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കാര്യമായ വേരിയേഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ടി എം ടി നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയും പിന്നെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ആണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക
ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ട്രെഡ്മില് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഒരു പ്രായോഗികമായ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടണമെന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ടി എം ടി ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ ചിലർക്ക് മുട്ടുവേദന പ്രായമുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് മുട്ടുവേദനയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ടി എം ടി ഓടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റു ടെസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഡോബിട്ടമിൻ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ മുതലായ ടെസ്റ്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പ്ലാൻഡ് അഡ്മിഷനായിട്ട് അതായത് രോഗി നടന്ന് ഓ പിയിലേക്ക് വരുന്നു ഡോക്ടറെ കാണുന്നു ഇ സി ജി എടുക്കുന്നു എക്കോ എടുക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ടി എം ടി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി എം ടി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ ഇതല്ലാതെ വരുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട് നെഞ്ചുവേദന ആയിട്ട് തലകറങ്ങി വീഴുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഉണ്ട് എമർജൻസി ആയിട്ട് കാഷ്വാലിറ്റിയിലേക്ക് ഓടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാർഡിയോളജിനെ വിളിക്കുന്നു ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ പലതരത്തിലുള്ള രക്തപരിശോധനകൾക്ക് വരുന്ന പറയും മറ്റേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ നോക്കുന്നു പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്ത് അതായത് ഒരു എമർജൻസി ആയിട്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇ സി ജി എടുക്കുന്നു ഇ സി ജി എടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എമർജൻസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന രക്തപരിശോധനകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ രക്തപരിശോധനയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒരിക്കലും പോയിട്ട് ഷുഗർ എത്ര ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ എത്ര ഉണ്ടെന്നോ ഒന്നും നോക്കാറില്ല കറക്റ്റ് പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ നമുക്ക് ആ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഇതുവരെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയും ലോകത്ത് ഒരിടത്തും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പോണിൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഈ ട്രോപ്പോണിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് അത് ഒരു അപ്നോമൽ പ്രോട്ടീൻ അല്ല എൻ്റെയും ഡോക്ടർ അഭിലാഷിൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലെ കോശങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു നോർമൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു തരം ഡാമേജ് ഹൃദയത്തിന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ കോശത്തിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ കോശത്തിനുള്ളിലെ ട്രോപ്പോണിൻ ബ്ലഡിലേക്ക് ലീക്ക് ചെയ്യും ഈ ലീക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രോപ്പോണിനെ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൃത്യമായ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൃദയാഘാതം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പറ്റും പറ്റും പക്ഷേ കൃത്യമായ സമയം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ നേരത്തെയോ നെഞ്ചുവേദന വന്നതിന് ശേഷം വളരെ നേരത്തെയോ വളരെ താമസിച്ചോ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഒരു രോഗി വളരെ സീരിയസ് നെഞ്ചുവേദനയും ഇ സി ജിയിൽ കാര്യമായ വേരിയേഷനുമായിട്ട് വന്നു പക്ഷേ ആ പേഷ്യൻറ്റ് വരുന്നത് ഒരു ട്രോപ്പോണിൻ ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ആ രോഗി ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് രോഗി അല്ലാതാകുന്നില്ല ഇ സി ജിയും രോഗലക്ഷണവും എല്ലാം ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ തന്നെ ആണ് പക്ഷേ ട്രോപ്പോണിൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം രോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ആണെങ്കിൽ ട്രോപ്പോണിൻ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് അറ്റാക്കിൻ്റെ ആണ് പക്ഷേ ട്രോ ഏതൊരു ഡാമേജും ഇതുപോലെ ട്രോപ്പോണിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ചില പനികൾ ഹാർട്ടിനെ ബാധിക്കുന്ന മയോകാർഡൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ അതും ഒരു ഹാർട്ടിനുള്ള ഡാമേജ് ആണ് അതിലും ട്രോപ്പണിൻ കൂടാം ചിലപ്പോൾ ചില രോഗികൾക്ക് കിഡ്നി പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആൾക്കാർ ക്രിയാറ്റിനൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ ട്രോപ്പണിൻ്റെ ലെവൽസ് കൂടാം ചിലപ്പോൾ സിവിയർ ആയിട്ട് ബേൺസ് വരുന്ന പേഷ്യൻസിനും സിവിയർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് സെപ്സിസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന പേഷ്യൻസിനും ഒക്കെ ഈ ട്രോപ്പണിൻ എലിവേഷൻ വരാൻ സാധിക്കും നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഹലോ 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 ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ആ ഡോക്ടർ എന്റെ പേര് വിനോദ് എന്നാണ് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ പോണ്ടല്ലോ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ സാർ പറയൂ ആ ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഒരു നാല് മാസം മുമ്പ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ നൈറ്റ് ബേൺ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു കേട്ടില്ല എന്തുണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് നാല് മാസം മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ടി എം ഡിയും എക്കോ ഒക്കെ എടുത്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് അപ്പൊ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നോർമൽ ആണ് അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഞാൻ ഈ ചെറിയൊരു പ്രഷർ വന്നിട്ട് ലോസാർട്ടന്റെ ഒരു ഹാർട്ട് ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ ഹാഫ്
ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുക ബി പി കറക്റ്റ് ലെവലിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോവുക പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലുള്ള ആങ്സൈറ്റി പോലുള്ള സിംറ്റംസോ അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചിനകത്ത് ഇതുപോലുള്ള അസ്വസ്ഥകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഈ ഒരു വിവരം പറയുക പലർക്കും പലർക്കും ഗ്യാസ് കൊണ്ടും ഇതുപോലുള്ള സിംറ്റംസ് വരാം പക്ഷെ എങ്കിലും ഗ്യാസ് പല പല പേഷ്യൻസും അറ്റാക്ക് തന്നെ താമസിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന ഗ്യാസ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഗ്യാസിന്റെ ഗുളിക കഴിക്കുകയും സോഡ കുടിച്ചും ഒക്കെ പലരും ലേറ്റ് ആയിട്ടും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്യാസിന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ പ്രശ്നം ഇല്ലാന്ന് ഏകദേശം സ്ഥിരീകരിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോൻട്രോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ഒരു അഭിപ്രായം എടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ഓക്കെ സാറിന്റെ സംശയം മാറിക്കാണുമെന്ന് എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിളിച്ചതിനെ നന്ദി സാർ ഒരു ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ പരിശോധന ഇപ്പോൾ ഈ സി ജി എടുത്തു ട്രെഡ്മിൽ എടുത്തു എക്സ്റേ എടുത്തു ഒരു എടുത്തു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആർക്കും ഇവൻ കുറച്ച് ട്രെഡ്മിൽ എടുക്കാൻ കുറച്ച് പറഞ്ഞാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതൊന്നും വലിയ എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാത്ത പരിശോധനകളാണ് ആർക്കും പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ പോലും നമുക്ക് നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഓരോ ടെസ്റ്റുകളും ഡോക്ടർ വളരെ അധികം ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഏത് വേണം ഏത് വേണ്ട എന്നൊക്കെ ഉള്ള കൺഫ്യൂഷനും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്രധാന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ആൻജിയോഗ്രാമിന് വിധേയമാകുക എന്നുള്ളതും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ പലപ്പോഴും പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഈ ആൻജിയോഗ്രാം ഒരു ആൻജിയോഗ്രാമിലൂടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ആൻജിയോഗ്രാം നമുക്കറിയാലോ ഹൃദയം പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും രക്തം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കഠിനാധ്വാനിയായ ഹൃദയത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് രക്തം കിട്ടാനുള്ള രക്തധമനികളെയാണ് നമ്മൾ കൊറോണറി ആർട്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഇടതുവശത്ത് ഒരു ലെഫ്റ്റ് മെയിൻ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഉണ്ട് അത് രണ്ടായി തിരിയുന്നു ലെഫ്റ്റ് ആൻഡിയർ ഡിസെൻഡിങ് ലെഫ്റ്റ് സർക്കംഫ്ലക്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു റൈറ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറി അപ്പോൾ ഈ രക്തക്കുഴലുകളാണ് ഹാർട്ടിൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ബ്ലോക്കുകളോ രക്തക്കട്ടയോ ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിലേക്കൊക്കെ നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെ രക്തവട്ടം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാനുള്ള ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ് ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ കൊറോണറി ആൻജിയോഗ്രാഫി സാധാരണ നമ്മുടെ കയ്യിലെ ആർട്ടറി റേഡിയൽ ആർട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ കാലിലെ ഫിമറൽ ആർട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടറി നമുക്ക് വലിയ രക്തക്കുഴലി സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും ചില രോഗികളുടെ കയ്യിലെ രക്തക്കുഴലിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാണെങ്കിൽ അതിനകത്തൂടെ ട്യൂബോ വയറോ കടന്നു പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാലിലൂടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് ട്യൂബ് നീഡിൽ വെക്കുകയും അതിനകത്തൂടെ നമ്മൾ ഒരു ട്യൂബ് കടത്തുകയും ആ ട്യൂബ് നമ്മൾ കത്തിയിട്ടർ എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാലിലൂടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്ത് കൊണ്ടു ചെന്നിട്ട് ഈ രക്തധമനിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ഈ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാസ്റ്റ് രക്തക്കുഴലിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ റേഡിയോ ഒപ്പേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഒഴുകുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർമൽ ആണോ എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ കഠിനമായ ബ്ലോക്ക് ആണോ ചെറിയ ബ്ലോക്ക് ആണോ മീഡിയം ബ്ലോക്ക് ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ആൻജിയോഗ്രാഫിയിൽ നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റല്ല അതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു ഒ പി ബേസിസിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതല്ല ചിലപ്പോൾ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല വളരെ സിവിയർ ആയിട്ട് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ട് ബി പി ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് കുഴഞ്ഞു വീഴാൻ പോകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല പേഷ്യന്റ് ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് പോയിട്ട് വരാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിന് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സാധാരണ ഗതിയിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വളരെ വളരെ റെയർ ആണ് പക്ഷേ എങ്കിലും ഏതൊരു മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയറും നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഡെലിവറി ആണെങ്കിലും റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും റിസ്ക് ഉണ്ട് ആ റിസ്ക് ഇസ് ദയർ
സർജറി വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ചിലർക്ക് സർജറി കുഴപ്പമില്ല ചെയ്യാം ചിലർക്ക് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി വേണം ചിലർക്ക് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി വേണ്ട മരുന്ന് ചികിത്സ മതി അതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേബിൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ ലോകമെമ്പാടും ഒരു ഹാർട്ട് എസ് ടി എലിവേഷൻ എം ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് ലോകമെമ്പാടും ബെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയി കരുതപ്പെടുന്നത് പ്രൈമറി ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി അത് ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പോട് കൂടിയാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രോഗി ഇന്നലെ രാത്രി വന്ന രോഗി വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഇ സി ജിയിൽ ഗ്രോസ് ചേഞ്ചസ് എക്കോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നോർമൽ പമ്പിംഗ് വരേണ്ട അറുപത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനമേ ഹാർട്ടിന് പമ്പിംഗ് ഉള്ളൂ ആ ഒരു രോഗിയോട് ഈ ടി നമുക്ക് ഈ ചാനൽ ചർച്ച പോലെ ഒത്തിരി നേരം ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സമയമില്ല ജീവൻ രക്ഷിക്കുക വീട്ടുകാരോട് പറയുക സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ് എമർജൻസി ആയിട്ട് ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ കണ്ട ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ബ്ലോക്ക് കണ്ടു അത് മാറ്റി ദേവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പേഷ്യന്റ് ബെറ്റർ ആണ് അത് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഈ സി ടി ആൻജിയോഗ്രാമും സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ആൻജിയോഗ്രാമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ഓക്കെ ഈ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ കൺവെൻഷണൽ ആൻജിയോഗ്രാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൻജിയോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്യൂബ് ഹാർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് അതൊരു ഇൻവേസീവ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനാണ് ഇപ്പോൾ സി ടി ആൻജിയോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ ഇൻവേസീവ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോൺട്രാസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് ആർട്ടറിയിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വെയിനിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ട് റേഡിയോളജി ഡോക്ടേഴ്സ് ഞങ്ങൾ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് അല്ല സി ടി ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് റേഡിയോളജി ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സ്കാൻ ചെയ്ത് സി ടി സ്കാൻ വഴി രക്തോട്ടം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ലഭിക്കും പക്ഷെ വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ആൻജിയോഗ്രാമിൽ പോകണം പക്ഷെ ചില രോഗികൾക്ക് നമുക്ക് പരിശോധനയിൽ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് നേരത്തെ ഫോൺ ചെയ്ത ഒരാൾ ഇതുപോലെ വരുന്നു ഒരു ആൻഷ്യസ് ആണ് വലിയ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്നാലും ഒരു സംശയം ഒരു സംശയം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന രോഗികൾക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ട്യൂബ് ഹാർട്ടിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യേണ്ട അത്രയും ഗൗരവമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അഡ്വൈസ് സാധാരണ നമുക്ക് ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കൊടുത്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു സീറ്റ് പോലെയേ ഉള്ളൂ സീറ്റ് അതെ പക്ഷെ അത് തന്നെ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ഈ കോൺട്രാസ്റ്റും റേഡിയേഷനും എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ് കാരണം സി ടി സ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുക നമ്മൾ വിശപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പോലെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സയുടെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സമയ പരിമിതികൾ അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എഫ് ആർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റുള്ള ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറുടെ തിരക്കേറിയ സമയം നമ്മുടെ കരളി ന്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സയുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസിനെ കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇനി അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ കരളി ന്യൂസ് മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കരളി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ അറ്റ് കൈരളി ടി വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വിലാസത്തിലും പുതിയൊരു വിഷയവുമായി നാളെ വീണ്ടും കാണാം നന്